Hello, welcome to the Rather in English. I'm very happy today. You know why I'm very happy? Thank you, Nan Kushu. Yunki? Yunki? Asian Games in India is very good. World Cup is very good. Cricket World Cup is on the anvil. Anvil means it has just begun. Yeah, it's going to be on the anvil. And India has also done very nice, exciting. Our sports persons are athlete. Either Chopra ka naam suna hai. He is just a fabulous man. And Gina, another one, is in the making. Wo bhi bilkul Nira Chopra ki tarikhe se. Second place pe aya. Even the silver medal behind Nira Chopra. You know? Kya aapko pata hai? Waisa toh hum prepositions pad rahe de. But Nira Chopra, although he is ahead, but Gina is just like Nira Chopra. और जब इसमें फाइव सिक्स राउंड्स होते हैं एंड एट वन स्टेज जीना वाज अहेड ऑफ नीरज चोपड़ा उससे आगे था चल रहा था किसमें जैवलिन थ्रो में संजय तो सो एक्साइटिंग एंड व्हेन पूजा चौधरी वन द गोल्ड मेडल इन रेसिंग रेसिंग या चंदे मीटर्स में शी वाज रनिंग बाइंड वो पीछे चल रही थी और जस्ट बिल्कुल खत्म होने से पहले उसने शी स्पेड पास्ट बिल्कुल तेजी से भागी और गोल जीत गई वो अल्लास तक लग रहा था जैसे वो जापानीज अगली रेसर के पीछे रह जाएगी बट जस्ट एंड द जस्ट दस मीटर दस मीटर मींस एक फाइव सेकंड्स का फासला टेन उसमें उस चीज पे पास एंड वंदर गोल्ड मेडल फॉर इंडिया देखकर बिल्कुल मजा आ जाती है सच बताऊं तुमको इट इज समथिंग रियली वेरी वेरी एक्साइटिंग स्पोर्ट्स से तो हम बहुत प्यार करते हैं एंड आई जस्ट लव आई एंजॉय वॉचिंग स्पोर्ट्स दिस डिफरेंट एथलेटिक्स के जो जितने भी इवेंट्स हैं लॉन्ग जंप हाई जंप ओ माय माय इट इज सो फैबुलस ए रियली फैंटास्टिक तो थोड़ा आपको भी से तो हम खत्म हो गई थी अब प्रपोजिशन फ्रेजेस की बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है और इन दोनों कुछ एक दो वीडियो में आपको ये हम बताएंगे प्रपोजिशनल फ्रेजेस या कुछ किन्हीं वर्ड्स के बाद जो एक निश्चित प्रपोजिशन आती है उनको क्या कहते हैं प्रपोजिशनल फ्रेजेस कहते हैं ठीक है जैसे नीरज चोपड़ा एम डैच 90 मीटर थ्रो सो एम जब वर्ड यूज होता है तो उसके बाद हमेशा एड प्रपोजिशन आती है एम एड समथिंग किसी चीज का निशाना लगाना डिस्कस थ्रो देखा है डिस्कस थ्रो मोटल्ला इंडिया वाला जीता है उसका नाम हमें नहीं याद आ रहा इस समय वन वो जीता गोल्ड मेडल जीता और पिछले बार भी एशियन गेम्स का चैंपियन था वो मुडल्ला कौन सिंह है ही इज अ वेरी टॉल वेरी स्ट्रॉन्ग ब्यूट बॉडी बिल्डर फेलो है बुढ़ा पड़ा जाएगा तो लगा बचेगा ना तो एम के साथ क्या यूज करते हैं एम एड एम का मतलब किसी चीज में निशाना लगाना या किसी चीज का एम रखना तो एम एट समथिंग आई एम एट बिगिनिंग है ना एस ऑफिसर नीरज चोपड़ा एम डैट 90 मीटर थ्रो ठीक है एम के बाद लगाते हैं फिर पीपल एंजॉय पीपल लाफ हम लाफ करते हैं हंसते हैं तो लाफ के साथ भी एट ही यूज होता है लाफ एट समथिंग किसी चीज के ऊपर हंसना आई लाफ डैट माई फ्रेंड्स जोक आई लाफ डैट माय फ्रेंड ठीक है तो किसी चीज के ऊपर किसी के ऊपर हंस रहे हैं हम लगातार किसी की खिल्ली उड़ा रहे हैं ये ध्यान रखिए ना प्रमोशनल फेजेस है यही यूज होते हैं तो हम किसी की खिल्ली उड़ा रहे हैं बार बार हंस रहे हैं तो फिर हमको माफी मांगनी पड़ सकती है है ना भाई चिंता हंसेंगे किसी के ऊपर तो फिर वो नाराज हो जाएगा तो माफी मांगनी पड़ेगी तो माफी के लिए है बोल हो जाए इज फॉर समथिंग किसी गलती के लिए माफी मांगना समझ में आए किसी गलती के लिए माफी मांगना इज 
अपोलोजाइज फॉर समथिंग ठीक है किसी गलती के लिए अगर हम माफी मांगते हैं तो उसको क्या कहते हैं अपोलोजाइज फॉर समथिंग ठीक अब गलती हम माफी तो मांग ली हमने ठीक अब हमको क्या करना है अब हमको इस तरीके की मिस्टेक से दूर रहना है इस तरीके की गलती दोबारा करने की भाई हमारा सोच पर सुनार फिर हमने अरे सॉरी यार प्लीज फॉर गिव मी अब ऐसा नहीं होगा अब की बार इस तरीके से हम मजाक नहीं कर रहे थे तुम्हारा हम तो बस ऐसे सोच रहे थे कि तुम जो कर रहे हो तो हम भी थोड़ा सा कर ले तो तुम तो नाराज हो गए यार मान जा यार समझा करो हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे थे तो इसके लिए इससे बचिए तो बचने के लिए क्या होगा एबस्टेन होगा ठीक है एबस्टेन का मतलब होता है किसी चीज से बचना तो एबस्टेन के बाद हमेशा प्रपोजिशन आती है फ्रॉम एबस्टेन फ्रॉम समथिंग किसी काम को करने से बचना आई एबस्टेन फ्रॉम ट्रैकिंग जो ऑफ एट माई फ्रेंड या आई एबस्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग लिक ठीक है दारू दारू दारूल है ना तो दारू फ्रॉम अल्कोहल और आई एबस्टेन फ्रॉम एब्यूजिंग एनी वन तो किसी गलत काम के लिए किसी को से किसी गलत काम को करने से खुद को रोकने किसी भी चीज को करने से खुद को रोकने के लिए क्या कहते हैं एंड एबस्टेन ठीक जब मैं एबस्टेन कर लेते हैं तो अब हमने जो घर में चीजें इकट्ठा कर रखी है तो उससे हमको दूरी बनानी चाहिए जैसे हम आई एबस्टेन फ्रॉम हमने कहा ना एबस्टेन फ्रॉम लिक है ना जैसे हमने कहा क्या सेंटेंस भी बताएं ऐसे नहीं समझ में आएगा बता तो रहे धीरे धीरे सेंटेंस भी लिख कर बता दें एक दो चलो आपकी सेंटेंस भी लिख कर बता देंगे हो सकता है तुमको समझ में ना आ रहे हाथ पकड़ उंगली पकड़ चलने की आदत हो गए ना तुम्हारी समझते नहीं हो आज को निकल पड़ते हो रात को फिर कैसे हो दे रहा है हाँ हाँ नहीं तो फिर पार्ट भी तो मतलब हमको किसी चीज से दूरी बनानी है तो पार्ट पार्ट का मतलब उसका टुकड़ा नहीं है पार्ट का मतलब है अलग होना दूरी करना तो किसी पर्सन से दूर जानते हैं हम तो पार्ट के बाद फ्रॉम यूज होता है आई पार्टेड फ्रॉम अभिनव वेन I shifted to Lucknow. ठीक है मैंने अभिनव से मैं अभिनव से दूरी बनाई या मैं अभिनव से दूर हो गया अभिनव से अलग हो गया जब मैं लखनऊ शिफ्ट हुआ हुआ नहीं पता है ऐसा तो ऐसा थोड़ी है और फिर I part with something. ठीक है अब हम भाई जब लखनऊ शिफ्ट हुए तो हमारा घर छूट गया हमारा वहां बगीचा था वो छूट गया हमने बगीचा बनाया था छत पर जिसको क्या बोलते हैं टेरेस गार्डन बोलते हैं तो हम क्या कहेंगे आई पार्टेड विद माय ओल्ड हाउस पुराने घर से मैं दूर चला गया ठीक है समझ में आई बात तो हम सेंटेंस भी बताए दे रहे हैं मान हरदम में कंप्लेन कर रहे थे सर अब सेंटेंस बता दीजिए सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है हाँ हाथ पकड़ के चलने का आदत हो गई ना उंगली पकड़ के जो बचपन में मम्मी पापा चल जाते थे समझते नहीं तुम लोग अरे थोड़ा सा टिक बनो और जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करो ये तो चीजें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी याद करने टाइप की हैं कि या तो आप बार बार प्रैक्टिस करें प्रपोजिशन की एक्सरसाइजेस करें तो जल्दी जल्दी तो जब आप जल्दी जल्दी प्रपोजिशन की एक्सरसाइज करेंगे तो जल्दी जल्दी सीखेंगे Means when you will quickly solve preposition exercises, then you will learn quickly. So, वो थोड़ा बहुत जो करी जो है वो जरूरी है class में class में अगर fun ना हो तो class boring हो जाएगी. इसलिए थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक चलना ही चाहिए ना? क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? ठीक है अब पार्ट कर दिया अब भाई वहां पहुंचे लखनऊ पहुंचे अब लखनऊ पहुंच गए देखो स्टोरी बनाए दे रहे हैं तुम्हारे लिए प्रपोजिशन बढ़ाने के लिए और फिर हम लखनऊ पहुंच गए अब लखनऊ पर पहुंच गए तो क्या हो गया कि हम को कोई मदद चाहिए थी किसी की अचानक से घर में पानी आना बंद हो गया हमको मालूम नहीं पानी कनेक्शन कहाँ से क्या है हाउ इज द पानी ऑफ द हाउस वाटर ऑफ द हाउस सप्लाई वेदर देर इज बोरिंग वेदर देर इज वॉटर कनेक्शन सप्लाई बाय द म्यूनिसिपैलिटी तो हमने क्या किया किसी को बुला भेजा तो बुला भेजने के लिए सेंड फॉर यूज करते हैं तो सेंड के बाद 
और यूज करते हैं सेंट आई सेंट फॉर के बाद फॉर तो आई सेंट फॉर अ प्लमर फॉर रिपेयरिंग वॉटर कनेक्शन ठीक है तो हमने एक प्लम्बर को भेज दिया प्लम्बर नहीं प्लम्बर नहीं है हाँ हमने भी छोटे भी यही पढ़ा है प्लम्बर सब हमारे टीचर्स ने भी यही पाया लेकिन जो हमने गलत पढ़ा उसको कल गलत आगे क्यों करें अब तो सही है मालूम है तो अब तो सही चीज जानी है इट इज नॉट प्लम्बर इट इज प्लम हाँ वो बात लगे तो सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट बट इफ यू गो टू एन एडुकेटेड प्लेस एन यू शुड से अगर आप पढ़ी लिखी बड़े शहर में जाए अच्छे देश में जाए इफ यू गो टू एन सम अदर कंट्री फॉर स्टडिंग लिविंग सो यू शुड से प्लम नॉट प्लम्बर तो मैंने सेंट फॉर आई सेंट फॉर ए प्लम फॉर एनी कंट्री मान लो बीमार पड़ गए और डॉक्टर की जरूरत है तो आई सेंट फॉर अ डॉक्टर मतलब सेंट फॉर का मतलब बुलवा भेजना होता है भेजना नहीं किसी को बुलवा भेजना यानी कि बुलाना समझे दैट इज वॉट इज आई सेंट फॉर अ प्लम बहुत एक्साइटेड हूं मैं एशिया कप में हाँ हाँ एशिया कप में इंडिया क्रिकेट में भी गोल्ड मिल गया कैसे मिला पता लगा नहीं पता लगा पढ़े हो पढ़ लिया करो कभी न्यूज पेपर पढ़ लिया करो कॉल के देख लिया करो कितनी बार समझाए क्योंकि कि कभी कभी न्यूज पेपर भी पढ़ लिया करो देख लो भैया कि क्या है नहीं अंग्रेजी में हम पढ़ रहे हो तो हिंदी देख लो कुछ तो मेजर हेडलाइंस पता लग जाएंगी क्रिकेट की दुनिया से थोड़ा बाहर आ जाओ वैसे ये तो क्रिकेट की ही बात है कि एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल मैच जिसमें इंडिया ने बी टीम भेजी थी इंडिया की मेन टीम नहीं गई थी क्यों क्योंकि इंडिया की मेन टीम तो क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारी में लगी हुई है वहां पर तो जीतना है लेकिन देखो इंडिया जीतती है कि नहीं होप फॉर द वे बेस्ट बहुत अच्छी अच्छी टीम खेल रही है साउथ अफ्रीका भी अच्छा परफॉर्म करने लगी है सडनली सो दे इज ए क्रैकिंग कॉम्पिटिशन नेल फाइटिंग कॉम्पिटिशन दिस इज नेल फाइटिंग नाखून खाना कंपटीशन नेल राइटिंग मीन जब मैंने पर्सन इज नर्वस अरे एक रन बचा है एक गेंद बची चार रन बचे हैं अरे एक विकेट बचा है पांच रन बनाने दिस इज नेल राइटिंग मैंने पर्सन इज वेरी वेरी नर्वस एंड ही स्टार्ट बाइटिंग द नेल नाखून खाने लगता है उसको नेल राइटिंग कंपटीशन कैसे समझे समझे तो क्या है क्या रहे थे तुम लोग हंसी मजाक में हमको भुलवा देते हो हाँ नहीं तो तुम अच्छी वाली बात बता रहे थे तुमने देखो भुलवा दी Uh, क्या कह रहे थे हम ध्यान ही नहीं आ रहा है हाँ वो बात कर रहे थे एशियन गेम्स गोल्ड मेडल की इंडिया ने क्रिकेट में भी एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीता मगर जीता कैसे खेल कर नहीं जीता रूल के अकॉर्डिंग जीत लिया एक्चुअली इट वॉज रेन कर्टेल मैच एंड इट कैप्ट ऑन रेनिंग अफगानिस्तान पहले खेला उन्होंने तो पानी बरसता ही रहा बरसता ही रहा बरसता ही रहा बरसता है बरसते 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 फिर मैच कैंसिल हो गया और इंडिया क्योंकि उनसे हायर रैंक टीम थी इसलिए इंडिया को गोल्ड मेडल दे दिया गया लो बेटा ठीक है तो इस तरीके से इंडिया गोल्ड मेडल जीता हॉकी में भी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता जो ये सब तो ठीक है जो प्रपोजिशनल फेजेस बता रहे हैं इन पे ध्यान रखना ये मत सोचना कि ये बेकार है अब देखो मैं इसे खड़े हुए लगातार अब ऐसे खड़े होने की यूं टेक लगाकर खड़े होने का अंग्रेजी क्या होती है बताओ जरा कुछ बता भी दिया करो अपने आप हम ही खाली बोलते रहते हैं दे इज वन साइड कॉन्वर्सेशन कभी कुछ बोलते ही नहीं हो कितनी बार तो समझाया इसका मतलब क्या है लीन लीन एक लीन होता है दुबला पतरा दुबरो पतरो आदमी ये 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 लीन टेक लगाना स्पेलिंग लेकिन दोनों के किए कंफ्यूज नहीं हो ना इससे जो है स्पेलिंग एक है इनको क्या बोलेंगे होमो निम बोलेंगे फोन क्या होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन सेम होता है स्पेलिंग भी लेकिन स्पेलिंग अलग होती है ये क्या है होमोफोन जिसमें स्पेलिंग भी सेम है लेकिन मीनिंग अलग है तो लीन का मतलब टेक लगाना तो लीन के बाद हमेशा जब किसी चीज से टेक लगाते हैं तो प्रपोजिशन आती है अगेंस्ट समझ में आया प्रपोजिशन कौन सी आती है अगेंस्ट आती है तो लीन अगेंस्ट द वॉल टेक लगाकर सो आई एम मीनिंग अगेंस्ट दिस व्हाइट बोर्ड आई एम गिविंग यू 
लेसन्स समझ में आया तो ये कुछ प्रपोजिशनल फेजेस हैं और इंडिया है टिल नाउ इन गोल्ड मेडल्स आई एम टॉकिंग अबाउट 95 96 का कुछ आंकड़ा है 98 का आ हाँ आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी मैं थोड़ी देर पहले आया जस्ट रस द इंडियन एक्सप्रेस एंड इंडिया हैज वन फाइव फोर और फाइव गोल्ड मेडल्स टुडे इन बाय द इवनिंग जैसा कि मेरे पास रिपोर्ट थी तो आई एम लीनिंग अगेंस्ट द वाइट बोर्ड सो जो प्रपोजिशन फेजेस आए हमने उन पर ध्यान दीजिए इनके बाद यही प्रपोजिशन हमेशा यूज होता है एंड कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग तो देखिए पूरी कहानी हमने बना दी प्रपोजिशन की कहानी इंटरेस्टिंग थी ना है ना सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां लाते रहेंगे आपके लिए आप चिंता मत करिए बस आते रहिए हमारे पास हजूर हजूर रे अल्लाह आइए आप और हम आपको बनाएंगे ग्रामर में निपुण और आप इंजॉय करेंगे इंग्लिश की क्लास ये मेरा वादा है ठीक है बाय बाय फॉर द टाइम बीइंग टेक केयर लव यू गाइस